Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the third topic in this economic botany series that is rice. We will cover it in two parts and this is the first part. Is we will discuss the botanical description, origin and distribution of rice and its morphological characteristic features. So this will be our today's uh, topics of discussion in rice. Let's start. As we have discussed in previous lecture, that what are cereals? Cereal, the word cereal is derived from the Latin word cerealis, which in turn originated from the name of Roman goddess of agriculture, grain crops, fertility, and motherly relationships in Kayata Ceres. So the origin of this word cereal, uh, cereals is from the Latin word cerealis, which in turn originated from this word ceres, which is the Roman goddess of agriculture. And uh, rice is the member of family Poisi, commonly known as the grass family, and characterized by the fruit Caryopsis. So these are the uh, common characteristic features which are present in wheat as well as in rice. Next comes botanical description of rice. Its botanical name is Oryza sativa. Family is Poisi that we already know. Then chromosome number that is two and diploid chromosome number is 24. It's mature diploid chromosome number have 24. As we know that uh, rice is a monocot plant. It's mature a uh, single cotyledon present hota hai. and it is a self pollinated plant. The pollination is self pollination hota hai. Our root system is fibrous hota hai, mostly. It is an annual grass. It is an annual grass. Annual grass means which completes life, which completes life cycle within a year or one season. Then it is a semi-aquatic plant. It requires a lot of water uh, for its growth. जो पानी है बहुत ज़्यादा requirement होती है पानी की rice में. And if we talk about its height, so it can grow up to a height of one meter. There are some varieties जो इससे exceed भी करती हैं, इससे ज़्यादा length attain करती हैं. So this is the botanical description of rice. Next, before discussing its other uh, characteristic feature, we will discuss its classification. If we talk about its classification, it, it belongs to division Magnoliophyta. Class is Liliopsida, order is Poils, family Poesi, genus is Oryza, species is Sativa. So, this is the classification of rice. And its major chromosome number, Hotaya, diploid chromosome number, that is 24, that we have already discussed. So rice is the principal food of 60% of mankind and more than 90% of rice is produced and consumed in Asia. So this is the statistics facts. 60% uh, of principal food has staple food hai, that is made by this rice and uh, more than 90% of rice is produced and consumed in Asia only. Jo Asia, Asia a continent have 90% is production hoti hai or consume ke hai. And cultivated approximately in 40 million hectares of land. If we talk about its cultivation, so land pe iski kheti ki jati hai, then 65 million tons of rice are produced per year. 65 million tons of rice is produced every year. And uh, there is a fact that maize tops the list of world crop production. The most crop that is produced in the world mein, that is maize. Rice is consumed by the largest population in the world. And if we talk about consumption, the most consumed cereal is rice in the world. Production wise, uh, the tally is stopped by maize or if we talk consumption, ki baat kare, consume uh, ke jata hai rice world. Mein. Next comes origin and distribution of rice. Rice originated in China from a common wild rice or Isa Rufi Pogon. So, the uh, Ariza Rufi Pogon is wild rice. Hai, usse rice origin hua hai. Firstly, rice was grown in Europe in 1468. And in Europe, mein bhi Italy was grown in Italy. Then, first rice in America was grown in South Carolina in 1694 from seeds brought from Madagascar. If you talk about the US, you will uh, jo South Carolina hai, pe, uh, seeds uh, rice ke grow rice. Which were bought from uh, bought from Madagascar. 
rice spread eastward from India to China, then to Japan and westward to Iran, Iraq and Egypt. So this is another view uh, of origin of rice and its spread. So this is the map which shows this origin of rice, which is based on gene center theory. Origin of rice. Then Alexander the Great introduced rice in Europe from India about 300 AD. So Alexander ne sabse pehle jo rice hai usko Europe mein introduce kiya tha which jo ki India se le gaye the about 300 AD. So this is the historical facts regarding that. Next comes progenitor of cultivated rice. Progenitor means the parental uh, species jahan se origin hua hai rice ka, cultivated rice ka. So there are two views of origin of uh, this uh, cultivated rice. One is the polyphyletic origin. It means originating from several species. The origin is different, different species. Here, for example, firstly, we have Oryza sativa and Oryza glabrima, which evolved independently. These two ka jo origin hai, that is independent of each other. This is Oryza sativa and this is uh, Oryza glabrima. Then second, we have Oryza rufi pogon of Asia has uh, given rise to most of the varieties of Oryza sativa. So, the mostly rice ki variety hai, cultivated rice that is Oryza sativa, is ki jo most of the varieties hai, they originated from Oryza rufi pogon, jo ki Asian origin ka ek wild rice ki variety hai, wild rice hai. And some forms have arisen from Oryza minuta, or kuch ek jo as forms hai, wo Oryza minuta se bhi originate hoi hai. So, this is the common ancestor. Of rice that is Gondwana rice, then it will give, it give rise to it give rise to or uh, rufi pogon, jo ki ek Asian wild grass ki variety hai. Then uh, from this rufi pogon, there uh, originated Oryza perennis, jo ki annual ek variety thi. Then it this variety give rise to this cultivated rice, jo hai Oryza sativa, the modern day rice. Or isi se origin hua different varieties ka. Uh, like we have Japonica, jo ki Japan mein cultivate kiya then Javanica, jo ki uh, Indonesia mein mostly frequently grow kiya then we have Indica, which is mostly grown in India. Then the second uh, the second uh, type of uh, origin is from the African species, that is Oryza barthai, or ye hai progenitor Oryza glabarima ki. The second variety is dono independently jo oriza sativa hai oriza glabrima hai in dono ka origin independent hai ek dusre se so uh, the ancestor of this oriza glabrima is from oriza barthai that we can see in this flow chart it gave rise to another variety uh, another species that is oriza uh, bravelli guta gileta bravelli gileta aur ye jo bravelli gileta hai isse origin hua oriza glabrima ka so these two uh, species of rice that is Oryza sativa and Oryza glabarima in dono ka origin independent hai to say. So this is the uh, polyphyletic origin of uh, cultivated rice. Next comes monophyletic origin means evolving from a single species, a key species se origin hua hai. More than 85% of world's rice is grown in China, India, Japan, Pakistan and surrounding countries. So jo our Asian countries hai, lag -lag 85 percent production hai world ki, jo ye countries karti hai. China and India supply more than half of the world's rice availability. So China or India ka major contribution hai, and they supply about more than half of the world's rice availability. So monophyletic origin is from uh, this one species that is or uh, Oryza perennis, jo Oryza perennis hai, uh, which is the annual variety, annual species. It gives rise to Oryza sativa, which is the modern day cultivated rice, and second is the Oryza glabrima. So, two types of thoughts are that the origin of cultivated rice ka, one is polyphyletic origin, means that there are species, se hua hai, and second one is the monophyletic origin, means a common ancestor, which is Oryza perennis, is in the origin. Hua hai. The next comes the uh, difference between Indica rice and Japonica rice. India, uh, Indica rice is the Indian variety, Japonica rice is the uh, Japanese variety of rice. So in India, Indica variety, it grows mostly near the equator. Equator ke paas hi karti in tropical climate of Philippines, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Central and Southern China. So these countries hai jahan pe iski grow, uh, isko grow kiya jata hai. Then we have Japonica, it grows throughout the world in temperate and mountainous regions. 
ये मोस्टली वो करता है टेम्परेट टेम्परेट एंड माउंटेनियस रीजन कल्टिवेटेड इन जापान एंड कोरिया तो मोस्ट कॉमनली जापान और कोरिया में इसकी कल्टिवेशन की जाती है देन सेकेंड एन इंडिका वेराइटी इज टॉल Vigorously growing and more tolerant to adverse and under conditions, so it is the stress resistance resistant variety of rice. While the Japonica variety, it is a dwarf variety, slow growing and moderately tolerant to adverse and under conditions. So it is not tolerant, not can do adverse conditions. Ko. So moderately tolerant variety of rice. Next, the Indica variety it develops more number of tillers. Is me, the number of tillers are there. Shoot, ki tarah jo uh, branches hain, wo zada hoti hain. And uh, as compared to the Japonica rice, then in Indica uh, rice, each grain is four to five times longer than wide. अगर हम इसकी length की बात करें तो four to five times ज़्यादा लंबा होता है as compared to its width, while each grain is two to three times longer than its width. In case of Japonica rice, then endosperm is translucent and has twenty three to thirty one percent amylose content. अगर अमाइलोज की कंटेंट की बात करें स्टार्च कंटेंट की बात करें सो इट इज़ 23 थ्री टू थर्टी वन परसेंट इन जब इंडिका राइस एंड इट इज़ जीरो टू ट्वेंटी परसेंट इन केस ऑफ दिस जापोनिका राइस नेक्स्ट इज इट इज़ मीडियम एल्डिंग सबस्पिशीज ये एक मीडियम एल्डिंग सबस्पिशीज है एंड इट इज़ अ हाई एल्डिंग सबस्पिशीज जो और एज जापोनिका राइस है ये एक हाई एल्डिंग सबस्पिशीज दिस आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिका राइस एंड जापोनिका राइस Next comes uh, botanical description uh, that is morphology of rice. The rice plant is a member of family Poisi that we have already discussed. It is it was also known by the name of Gramini. The common cultivated rice plant hai, it is an annual annual means which completes its life cycle within a season, uh, which usually grows to a height of half meter or or two meters. Its ki jo length hai wo half se two meters tak ho sakti hai. Rice plant can be divided into main two parts, namely root system and shoot system. It consists of two systems, that is, uh, shoot system and uh, root system. Firstly, we will discuss about the root system. The primary root hai, that is a tap root. The primary root of rice hai, that is tap root. Tap root means uh, which originate from the radical. The radical se originate karta hai, usse hum tap root bolte hai. and comes out of uh, through out through the coliorizer shortly after it appears. कॉलियोराइजा से बाहर आता है दैट इज एम्ब्रियोनिक रूट एंड द एम्ब्रियोनिक रूट लेटर डाई एंड रिप्लेस बाय द सेकेंडरी एडवेंटिशियस रूट जो टैप रूट है वो शॉर्ट लिफ्ट है और उसको जल्दी ही रिप्लेस कर दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट से विच आर हेयर लाइक रूट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड नोड और ऑफ द कलम सो ये जो प्रोडक्शन है इसकी होता है अंडरग्राउंड नोड और कलम से इसका ओरिजिन होता है रूट Next comes shoot system. It is mainly composed of culms, leaves, and inflorescences. जिसे कि पैनिकल कहा जाता है. So पैनिकल inflorescences present होती है राइस में. Firstly, what is culm? The culm or stem is made up of a series of nodes and internodes. ये जो stem है ये बना होता है series of nodes and internodes से. The rice culms are usually hollow except at the nodes. जो राइस का stem है वो hollow होता है अंदर से except at the nodal region. जो node वाला region है वो हॉलो नहीं होता था वाइज इट इज़ हॉलो फ्रॉम इन साइड सो दिस इज राइस और राइस का जो पोर्शन है सेंट्रल पोर्शन इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं जिसे हम कलम कहते हैं और जो नोड वाला पोर्शन है यहाँ से ये हॉलो नहीं होता है एंड फ्रॉम इंटर नोड रीजन इट इज़ हॉलो ईच नोड बियर्स अ लीफ एंड अ बट जो नोड है उसमें एक लीफ प्रजेंट होता है और बट प्रजेंट होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन बर्ड बर्ड्स नियर ग्राउंड लेवल ग्रोज इन टू टीलर जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो जो बर्ड ग्राउंड के पास प्रेजेंट होता है उससे एक नई ब्रांचलेट अपीयर होती है जिसे टीलर कहा जाता है द प्राइमरी टीलर इज गिव राइज टू सेकेंडरी टीलर्स जो प्राइमरी टीलर्स हैं उससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी टीलर्स कहते हैं विच गिव राइज टू द टर्शरी टीलर्स सो इसमें जो टीलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है प्राइमरी टीलर विच इज़ द मेन टीलर मेन ब्रांचलेट उससे निकलेगी सेकेंडरी दैन दैट विल गिव राइज टू द टर्शरी ब्रांचलेट जिसे हम टर्शरी टीलर्स कहते हैं नेक्स्ट कम्स लीव्स राइस के जो लीव्स होते हैं दे आर सिसाइल इट मीन्स दे आर विदाउट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ लीव्स टू द पेरेंट प्लांट तो ये जो स्ट्रक्चर है 
ये एबसेंट होता है और ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं सिसाइल लीव्स ईच लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वन इज लीफ शीथ एंड लीफ प्लेट एक तो लीफ शीथ है लीफ शीथ की हेल्प से अटैच होते हैं ये लीफ प्लेट टू द कलम सो लीफ प्लेट इज अटैच टू द नोड बाय लीफ शीथ लीफ शीत की वजह से ये अटैच होता है टू द नोड एंड द राइस लीफ जो राइस लीफ होता है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वीट वीट की तरह होता है बट इज यूजली डिस्टिंग बाय फ्रॉम इट बाय द लेंथ ऑफ लिग्यूल जो लिग्यूल की लेंथ है वो वेरी करती है इन वीट एंड राइस लीव्स इन राइस लिग्यूल इज वेरी प्रोमिनेंट यूजली मोर देन वन सेंटीमीटर सो दिस द डिफरेंस जो लिग्यूल होता है वो प्रोमिनेंट होता है और इसकी लेंथ एक सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है इन केस ऑफ राइस फर्स्ट लीफ ऑन द मेन कलम इज रूडिमेंट्री इट मीन्स कि ये थोड़े टाइम के लिए होता है और या तो पुअरली डेवलप्ड होता है फर्स्ट लीफ विदाउट एनी ब्लेड एंड इज कॉल्ड प्रोफाइलम और इसे कहा जाता है प्रोफाइलम सो फर्स्ट लीफ जो कि कलम स्टैम के ऊपर ग्रो करता है दैट इज रूडिमेंट्री मीन्स पुअरली ग्रोन है ये पुअर ग्रोथ होती है इसकी एंड इज विदाउट एनी ब्लेड एंड इज कॉल्ड प्रोफाइलम द लास्ट लीफ विच पियर्स द इनफ्लोरसेंस इज नॉन एज फ्लैग और बूट लीफ जिस लीफ पे इन्फ्लोरसेंस ग्रो करती है उसे कहा जाता है फ्लैग और बूट लीफ द बेस ऑफ ईच लीफ ऑन द कलम इज स्लाइटली थिकंड टू फॉर्म अ जॉइंट नोट और पलमिनस जो बेस होता है लीफ का कलम के पास वो थिक होता है और पोर्शन से और वो बनाता है एक जॉइंट नोट जिसे और कहा जाता है पलमिनस नेक्स्ट कम्स इन फ्लोरसेंस इन राइस दैट इज द पैनिकल जो पैनिकल इन्फ्लोरसेंस है वो प्रेजेंट होती है राइस में सो दिस इज द पैनिकल इन्फ्लोरसेंस सो द नेम ऑफ इन्फ्लोरसेंस इन राइस इज पैनिकल इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स बॉर्न ऑन द फ्लैग और बूट लीफ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विच इज द अपर मोस्ट नोड ऑफ द कलम जो उसमें जो लीफ फ्रो करता है द लीफ विच गिव राइस टू द इन्फ्लोरसेंस इज नॉन एज फ्लैग और बूट लीफ एंड द प्राइमरी पैनिकल ब्रांच इज डिड इन टू सेकेंडरी एंड समाइम टू श्री ब्रांच जो पैनिकल ब्रांच है वन इज प्राइमरी इससे जो ब्रांच लेट्स निकली दैट इज सेकेंडरी और दैट विल गिव राइज टू फर्दर ब्रांच लेट विच इज दट श्री ब्रांच लेट सो ये डिवाइड होता है प्राइमरी पैनिकल इन टू सेकेंडरी एंड समाइम टू श्री ब्रांच में एंड दीज बी एड द स्पाइकलेट और इसके ऊपर प्रेजेंट होती है इन्फ्लोसेंस जिसे हम कहते हैं स्पाइकलेट स्पाइकलेट क्या होती है द इंडिविजुअल स्पाइकलेट ऑफ टू आउटर ग्लूम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं बाहर दो आउटर ग्लूम्स This is the morph morphology of rice. इसमें बाहर प्रेजेंट होता है ग्लूम्स विच आर विच आर द स्ट्राइल स्ट्रक्चर्स अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें राइस के फ्लार की जिन्हें कहा जाता है ग्लूम्स दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ग्लूम्स दैन ऑल द पार्ट्स फाउंड अब द आउटर ग्लूम आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लोरेट इसके अंदर जो भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं ग्लूम्स के अंदर उन्हें कहा जाता है फ्लोरेट्स इट कंजिस्ट ऑफ अ हार्ड कवरिंग ऑफ टू सेक्शंस विच आर नॉन एज लेमा एंड पेलिया इसमें दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है लेमा एंड पेलिया एंड द कंप्लीट फ्लार इज इन बिटवीन दैम और जो कंप्लीट फ्लोरल पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में लेमा और पेलिया के बीच में एट द बेस ऑफ फ्लार आर टू ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है लॉडिक्यूल्स So, ये जो बेस में प्रेजेंट है दो स्ट्रक्चर्स दीज आर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इन्हें कहा जाता है लॉडिक्यूल्स एंड लेमा एंड पेलिया टुगेदर आर नोन एज हल ये बनाती हैं जो लेमा है और पेलिया है ये दोनों मिलके बनाती है एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है हल द राइस फ्लार कंटेन्स टू लॉडिक्यूल्स अगर हम राइस के पार्ट्स की बात करें तो इसमें दो लॉडिक्यूल्स होते हैं सिक्स फंक्शनिंग स्टेमन होते हैं विच आर द मेल सेक्स ऑर्गन एंड द पिस्टल विच इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन तो ये पार्ट्स हैं एक राइस के फ्लार के एंड द राइस इज अ सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लू नेक्स्ट कम्स ग्रेन जिसे कहा जाता है कैरियोप्सिस राइस ग्रेन को कैरियोप्सिस भी कहा जाता है राइस ग्रेन वेल्प्स आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर कम्प्लीटेड जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कम्प्लीट हो जाती है उसके बाद राइस ग्रेन की डेवलपमेंट होती है द ग्रेन इज टाइटली इनक्लोज बाय द गवर्निंग जिसे कहा जाता है लेमा एंड पे लिया दैट वी हॉल डिस्कस्ड When we are we remove these structures, lemon pelia, that rice is known as dehulled rice, uh, and that grain is known as brown rice because क्योंकि जो rice है rice की जो बाहर से एक layer होती है brownish color की जिसे कहा जाता है pericarp वो किसको cover करती है? The pericarp is the outermost layer, 
which en envelops the caryopsis and is removed when rice is milled in the and polished to jo uh, pericarp hai ise remove kar diya jata hai ya ise polish kiya jata hai that we can see this program this is the polished rice ya isme jo pericarp hai wo remove kiya jata hai in the mill the embryo contains the plumule and radical isme present hota plumule radical plumule will give rise to the shoot system radical banata hai root system the plumule is enclosed by a sheath known as coleoptile uh, embryonic shoot bhi keh sakte hain hum ise and radical by coleoriza which will give rise to the future root so this is all about the grain of rice this was all about for our discussion about rice in this uh, lecture part 1 and the remaining portion we will cover it in second part and in second part lastly we will discuss some important questions which are important for entrance entrances and various various competitions so if you have any questions any queries and any suggestions you can give it in comment section thank you have a great day